वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान बोल रहा हूं और आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ हैं कामरान बुखारी कामरान बुखारी हैज बीन विद अस बिफोर एक मेरा बहुत ही एक सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन रहा ऑन ऑन दियोबंद एंड द इम्पैक्ट ऑफ द दियोबंदी मूवमेंट इन साउथ एशिया Uh, मैं इस वीडियो के आखिर में लगा दूंगा uh, उसके लिए एक लिंक uh, अगर आप वो देखना चाहते हैं लेकिन आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कामरान से अबाउट uh, uh, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है फ्रॉम ए सिक्योरिटी परस्पेक्टिव वी विल आल्सो टेक अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट द बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट और उसका इम्प्लीकेशन uh, क्या है एंड वाई इज दैट सच ए सीरियस थिंग और uh, आप लोगों को जैसा पता होगा पिछले दो दिन पहले एक बहुत ही बड़ी क्या कहना चाहिए ट्रैजिक अटैक हुआ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे चौदह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए बलूचिस्तान में और उसी दिन खैबर पख्तनख्वा में पांच मारे गए सो इट वाज अ वेरी ब्लडी फ्राइडे जिसमें तकरीबन उन्नीस लोग मारे गए सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट और ये शुरू करने से पहले आप लोग जिन्होंने खानवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज खानवेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन को दबाएं और अगर आपसे हो सकता है तो डू जॉइन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ खानवेशन उस तरह से आप खानवेशन को सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो मेंबरशिप का बटन है वो सब्सक्रिप्शन के बटन के बिल्कुल बाजू मिल जाएगा आपको अगर बटन नजर नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा कामरान वेलकम टू कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तर कामरान न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट में करेंटली डायरेक्टर हैं यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कामरान वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्ट्रेटफर्ड के ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इंटेलिजेंस पॉलिसी एनालिसिस और जियो पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं और इन द कॉन्टेक्स ऑफ साउथ एशिया ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलर्स जो जियो सेक्टेरिज्म को पढ़ते हैं इनफैक्ट मेनी पीपल थिंक कि ये लफ्ज कामरान का खुद का बनाया हुआ है जियो सेक्टेरिज्म जहाँ ये शिया सुन्नी जो थियोलॉजिकल डिस्प्यूट है उसके जियो पोलिटिकल और ग्लोबल इम्प्लिकेशन को पढ़ते हैं तो कामरान विदाउट मच एडियो यार ये बताओ कि ये बलूचिस्तान में हो क्या रहा है जी देखिए बलूचिस्तान में जो है अब हालात खासे पेचीदा हैं उसकी वजह यह है कि दो किस्म के रेबल ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टेट जो है बैटल कर रहा है एक तो जिहादी हैं जो पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं उनको उनका फॉर्मल नाम जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान है फिर उनके अंदर कुछ जो है फैक्शन है जमात अहरार टाइप के और इस तरह के लेकिन यह है कि दैट इज वन सोर्स के जहां से पाकिस्तानी रियासत पे हमले होते हैं दूसरा जो सोर्स है वो बलोच रेबल्स हैं ये ट्राइबल हैं एथनिक हैं एथनो नेशनलिस्ट हैं और इनकी भी जो है तहरीक अब हम कुछ गुजशत दो तीन सालों में जोर पकड़ते हुए देख रहे हैं और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है जो अमरीकी इनखला है अफगानिस्तान से जो आ, उसके साथ है आ, और जो बजाहिर जाहिर है शवाहिद हमें हमारे पास उस तरह नहीं है वो उस तरह की हार्ड इंटेलिजेंस की कमी है लेकिन आ, जो स्ट्रेटिजिक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हकूमत दोबारा जो आ, मतलब तश्कील में आई अगस्त दो में तो उसके बाद से स्पेस मिल गई है दोनों ग्रुप्स को कि वो अफगानिस्तान को की सरजमीन को इस्तेमाल करें एज अ सेंचुरी और वो पाकिस्तान के अंदर हमले करें अब इसका मतलब ये कतन नहीं है कि उनके पास पाकिस्तान के अंदर सेंचुरीज नहीं है उनके पास पाकिस्तान के अंदर भी सेंचुरीज हैं लेकिन वहां पे जो है जो वो ऑपरेशनल लेवल की जो है सेंचुरीज हैं लेकिन जो उनके यूं समझिए जो ठिकाने हैं वो बॉर्डर पार हैं लेकिन बलोच में एक और भी एलिमेंट है बलोच रेबल्स का कि उनके पास सेंचुरी है अपना ईरान के अंदर भी और ये एक पेचीदा क्रॉस बॉर्डर जो है एक फिनमिना है के जो ईरान की रियासत है उसके खिलाफ उनके अपने भी 
अपना बलोच बागी हैं लेकिन वो जो बलोच हैं वो एक्चुअली इस्लामिस्ट हैं जैसे जो है माजी में हमने एक जुंदुल्ला ग्रुप का नाम सुना उसके बाद फिर एक नया जयशल अदल आया और ईरानियों का कहना है कि वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में उनके पास ठिकाने हैं और पाकिस्तानी जो रेबल्स हैं वो पाकिस्तान कहता है कि जी वो ईरान में जो है ना बसते हैं तो दिस इज अ रियली लॉलेस ट्राई बॉर्डर एरिया कि जहां पर जो है एक तरफ स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के अंदर कई दिहाइयों से जो बलोचिस्तान के अंदर एक यू समझिए डिस इंचमेंट है विद अपना रिपब्लिक वो उस चीज को भी जो है हवा मिल रही है अब वो नए सिरे से जो है ग्रुप सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं और हाल ही में जो मतलब गुजशत कुछ सालों में जो सी बनी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने जो है मजीद वो सेंस ऑफ एलियनेशन जो है वो बलोच आवाम के अंदर हाइटन की है और उस वजह से भी मैं समझता हूं कि रिक्रूटमेंट के मौाक बहुत ज्यादा हैं और फ्रॉम अ टैक्टिकल ट्रेड क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो अब बलोच रेबल्स भी सुसाइड बॉम्बिंग्स कर रहे हैं ये सुसाइड बॉम्बिंग जो हैं सिर्फ वो नहीं कर ये हम समझते हैं कि ज्यादातर और बात सच्ची है कि या वो इस्लामिस्ट ग्रुप ज्यादा करते हैं ये लेकिन दे आर नॉट कन्फाइंड टू दैम हमने श्रीलंका में भी जो है देखा है कि वहां पर जो तमिल टाइगर्स थे उन्होंने भी सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं तो इट्स नॉट लिमिटेड टू इस्लामिस्ट ओनली लेकिन इस खत्े के अंदर यानी ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है इसमें सुसाइड बॉम्बिंग ज्यादातर वो जो जिहादी एलिमेंट्स हैं इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं तालिबान टाइप के अलकायदा टाइप के आइसिस टाइप के ये वो लोग करते हैं या सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर जंग भी है जो एंटी शिया ग्रुप है आ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि और चाइनीज को भी टारगेट किया जा रहा है तो दो टैक्टिकल हम एमओ जो हैं वो यूं समझिए कि एक नए ट्रेंड चल रहे हैं एक तो चाइनीज को टारगेट करना गुजशत कई सालों में बलोच रेबल्स आर नॉट जस्ट टारगेटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी जो है रियासती इंटरेस्ट देर टारगेटिंग चाइनीज एज वेल और उनके साथ साथ वो सुसाइड uh, बॉम्बिंग का जो एम ओ uh, है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अभी uh, मतलब शुरुआत है व्हेन कम्स टू सुसाइड बॉम्बिंग उस उस लेवल पे उस फ्रीक्वेंसी से नहीं होती जिस फ्रीक्वेंसी से इस्लामिस्ट मिलिटेंट करते हैं लेकिन ये चीज हम देख हमारे देखने में आ रही कमरान शायद तुमको याद होगा चंद साल पहले जब हम सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के साथ काम करते थे तो वहां पर तुमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अनगवर्न स्पेसिस कहकर तो डू यू थिंक बलूचिस्तान क्वालिफाइज एज एन अनगवर्न स्पेस मतलब क्या यहाँ पे गवर्नेंस ही नहीं है मतलब इट सीम्स टू बी टू मी सो इंटरेस्टिंग के ईरान के जो बलूचिस्तान रिबल्स है उनको सेफ हेवन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिल रहा है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के रिबल्स हैं उनको सेफ हेवन ईरान में मिल रहा है अफगानिस्तान में मिल रहा है मतलब ये जो ट्राई नेशन एरिया हो गया है पूरा का पूरा जैसा देखने वालों को मैं आई विल बी यूजिंग ए मैप एट दिस पॉइंट तो वो देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के जो एटलीस्ट जो एरिया वो लोग क्लेम करते हैं ये इट कवर्स थ्री डिफरेंट कंट्रीज तो क्या ये एरिया पूरा का पूरा अनगवर्न है इसलिए इनसेक्योरिटीज है या इज देर एन इशू ऑफ डिवेलपमेंट इट्स बोथ जी तो एक तो आप पाकिस्तान के अंदर तो अंडर डेवलपमेंट है बल्कि जो बलोच आवाम के अंदर जो मतलब दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फीलिंग ऑफ एलिय नेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मिलिटेंट ग्रुप्स मिलिटेंट ग्रुप्स तो फिर जो है मतलब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो जो है बगावत करते हैं खुलकर लेकिन जो एलियनेशन है वो बड़ी वाइड स्प्रेड है पॉपुलर है Uh, क्योंकि वो uh, कहा यह जाता है कि देखें uh, हमारे uh, मतलब हमारा जो इलाका है वो रिसोर्स uh, रिच है और हमें जो है आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है uh, रियासत के अंदर और uh, हमारे पास और फिर ये है कि दिस इज अ लेगेसी थिंग ये ये कई मतलब जाहिर है अप्स एंड डाउन आए हैं फॉर दोज हुटिंग हिस्ट्री टू लुक एट कि जब से पाकिस्तान बना है तो कई जो है ऐसे बीच में पीरियड्स आए हैं कि जहां ये आ, मतलब इंसर्जेंसी जो है ना जरा मान पड़ गई है और फिर वो उभर आती है सो दे बिन मल्टीपल पीरियड्स ऑफ अपराइजिंग 
और ये कोई नई बात नहीं है तो इट इट्स नॉट जस्ट अ सेंस ऑफ इट्स नॉट जस्ट अंडर डेवलपमेंट बट अ सेंस ऑफ एलियनेशन और ये रूटेड है जिस तरीके से बलूचिस्तान को इंटीग्रेट किया गया था पाकिस्तान के अंदर तो वो चीज जो है वो uh, जिसे कहते हैं uh, इस प्रोविंस को या इस इलाके को उस uh, कभी भी सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं मिली uh, जो uh, बहुत सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो uh, उन्होंने कोशिश की यानी डिफरेंट बलोच फैक्शंस हैव पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम लेकिन फिर ये है कि दे दे बिकेम डिसोल्यूशन और वो वीक हो गए तो जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को वीक कर देते हैं तो फिर होता ये है कि मोर रेडिकल फोर्सेस सामने आ जाती हैं और दे टेक ओवर मतलब जो सबसे हाल ही में जो सबसे बड़ा जो वाक्य है वो नवाब मोहम्मद अकबर खान बुक्ति की को, को मारने वाला है जो उनका जो कत्ल हुआ उनका सैसनेट किया गया पाकिस्तानी फौज मुशर्रफ दौर के अंदर 2006 में तो वो अकबर बुक्टी वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम आई मीन ही वाज नॉट अ रेबल ही वाज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन एंड यू नो गोइंग बैक टू द अर्लीएस्ट डेज ऑफ द फाउंडिंग ऑफ पाकिस्तान लेकिन ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल के एक शख्स जो है जो मेन uh, स्ट्रीम में आना चाहता है पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको रास्ते नहीं मिलते और फिर आई मीन ही इज अ लीडर ऑफ अ तहरीक He's not the only one. There are the you know Mangals be hain, Maris be hain, or bhot sare factions hain, or bhot sare tribal jo na groups hain. Because all these groups revolve revolve uh, revolve around a tribal leader. But it is that we are seeing that the state has done, the Pakistani government has done, has done. It has basically some uh, people have been incorporated. Okay, and they became you know uh, use something like they they were willing to work with the system. पाकिस्तानी रियासत की रिट जो है अब वो वैसी रही नहीं है मतलब पाकिस्तानी रियासत कमजोर हो गई है ह्यूज फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस है पोलिटिकल क्राइसिस है जिस वजह से ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं रेबल ग्रुप्स हैं दे आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है इस वक्त अगर रियासत कमजोर है सो दे आर अटैकिंग एट अ टाइम जो कि रियासत कमजोर है वो और वो फिर जो चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं सी पैक में जो बी आर आई है का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने मजीद जो है वो सेंस ऑफ एलियनेशन कर दिया है कि अब तो मतलब पहले ये था कि कहते थे कि जी पंजाब डोमिनेटेड स्टेट पंजाबी डोमिनेटेड स्टेट हमारे जो है मतलब वसाइल हमसे ले लेता है लेकिन हमें शेयर ऑफ पावर नहीं मिलता है पहले तो ये था अब ये है कि अब चूंकि चाइना इन्वॉल्व हो चुका है तो अब वो दैट सेंस ऑफ एलियनेशन हैज इंक्रीज के अब तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं सो वन दे सी दिस कॉरिडोर बींग बिल्ट तो वो I mean, obviously, that creates this, uh, this sentiment that it's not just the Pakistani state. Now, the Pakistani state is backed by the Chinese. So, what they do is they target the Chinese to create problems for the Pakistani Riyasat. Uh, I mean, this is a strategy. Kis hat tak kamyab ho rahi hai? I think that it's it. The uh, CPEC ka project stall bhi hua hai. Uski one of the reasons is obviously Pakistan ki. एब्सॉर्बशन uh, कैपेबिलिटी की मतलब बहुत लिमिटेड है अगर मतलब बाहर की रियासत इन्वेस्ट कर सकती है इफ यू हैव द कैपेसिटी टू टर्न दैट इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट बट द अदर पार्ट इज आल्सो सिक्योरिटी देखे ना ये चाइनीज uh, ने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है ये उस जमाने में शुरू हुई है दो के इर्द गिर्द जब बी लॉन्च हुआ था तो उस वक्त मतलब उससे पहले से बातचीत चल रही थी लेकिन Uh, that was when the official launch happened jab uh, president ji kazakhstan gaye aur unka ji hum bri banayenge belton road initiative to wo uh, us daur mein hui ke jahan america afghanistan mein tha to jo afghanistan mein tufaan e badtameezi barpa tha jo bhi insecurity thi jo us jis ungoverned jo space tha jo strategic vacuum thi usko bottle up kiya hua tha america ne ameriki forces ne तो अमरीकी फोर्सेस वर मेकिंग श्योर के पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड स्पेल ओवर हो और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तो दैट गेव चाइना द एबिलिटी टू 
पुश इन टू दिस लेकिन चूंकि अमरीका वहां से अब निकल आया है तो नाउ यू हैव अचुएशन के इन सिक्योरिटी इज ऑल्सो फैक्टर फॉर द चाइनीज कि इट्स नॉट जस्ट दी इन जो पाकिस्तान के पोलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से उनको लॉसेस फेस हुए उनकी इन्वेस्टमेंट हैज नॉट पैंड आउट ऑल्सो इन सिक्योरिटी और इन सिक्योरिटी को हाइटन करने के लिए जो है दे आई मीन दे सी आईसिस दे सी टी टी पी एंड दे सी बलोच रेबल्स सो दिस इज यस इट इज अनगवर्न स्पेस एंड इट्स ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट कि ये जो तीनों रियासतें हैं अगर आप इन तीनों रियासतों को कंपेयर uh, कर लें पाकिस्तानी रियासत का रिट जो है वो बलोचिस्तान में उस तरीके का नहीं है इट्स आई मीन ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री है उसकी फोर्सेज हैं वट नॉट बट इट्स अज पीस ऑफ जो है ना रियल इस्टेट बहुत सबसे बड़ा प्रोविंस है बाई एरिया और फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड है कुछ अपने सुनने वाला हूँ कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ बलूचिस्तान के इट इज फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान तकरीबन आधा कह सकते हैं आप लेकिन पॉपुलेशन खाली थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है पाकिस्तान का सो फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द एरिया थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच वुड बी अबाउट रफली एट मिलियन पीपल अस्सी लाख लोग और इट इज रिच इन गोल्ड नेचुरल गैस कॉपर पाकिस्तान की 50% परसेंट ऑफ पाकिस्तान नेचुरल गैस यहाँ से आती है आई डोंट नो आपके सुनने वालों को पता नहीं अगर आप अलास्का में रहते हैं कामरान तो अगर आप अलास्का में टैक्स पेयर हैं लाइक इफ इफ यू फाइलिंग टैक्सेस एवरी ईयर यू गेट ए शेयर ऑफ द ऑयल रेवेन्यू तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं मुझे कहते हैं कि टैक्स तो पे करना छोड़ दें मुझे कभी कभी छः सात आठ हज़ार का चेक आ जाता है फ्राम द अलास्कन गवर्नमेंट दैट इज़ माई शेयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्स जो अलास्का से निकलते हैं सो आई थिंक के एक तो एक शिकायत ये है बलोचिस्तानियों की कि आप आप हमारे रिसोर्स लूट करके ले जाके पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग हियर और ये एक गवादार का जो प्रोजेक्ट आया दे इज ऑल्सो दिस परसेप्शन के फॉरन कॉलोनाइजेशन मतलब मैं चंद आई वॉज लिसनिंग टू सम बलोचिस्तान बलोची एक्सपैट जो स्वीडन में छुपे हुए हैं एक्चुअली तो वो कह रहे थे दे वर यूजिंग लैंग्वेज ऑफ फॉरेन कॉलोनाइजेशन और कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान का मूवमेंट व्हेन पीपल टॉक दे टॉक ओनली अबाउट 2005 से जब से शुरू हुआ बट एक्चुअली दिस गोज बैक टू 1947 के सम ऑफ देम डोंट इवन एक्सेप्ट द वे दे वर इंक्लूडेड इन द पाकिस्तानी टेरिटरी तो मतलब इसका हल क्या होगा इज इट जस्ट पोलिटिकल ऑटोनमी या रिसोर्स शेयरिंग या इज लाइक चलते रहेगा ये देखिए इसमें इससे पहले कि मैं हल की तरफ आऊं मैं आपके जो पिछला सवाल था मैं उस उस जरा थॉट मुकम्मल कर लूं कि पाकिस्तानी रियासत तो वीक है ही सो यू हैव द द वीकनिंग ऑफ अ पाकिस्तानी रियासत अफगानिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक वैक्यूम तालिबान आर नॉट नदर केयर नॉर देयर दे स्टिल ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर अपना अथॉरिटी जो उनकी जो है उन्होंने उनकी रेजीम दोबारा बनी है लेकिन ईरान की रियासत कमजोर हो रही है ठीक है और ईरान ने डिसप्रपोर्शनेटली अपना जो जो उसने इन्वेस्टमेंट की है नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी की वो अरब वर्ल्ड में की है अफगानिस्तान में उस लेवल पे नहीं की और ये जो उनका जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है जिसको सीस्तान व बलूचिस्तान प्रोविंस कहते हैं दैट्स ऑल्सो नॉट जस्ट एन एथनिकली डिफरेंस जो उनका साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है वो एथनिकली बलोच है लेकिन फ्रॉम अ सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू सुन्नीज इज वेल और वहां पे अनरेस्ट जो है वो चला आ रहा है लेकिन ये पिछले एक साल से जब से वो जो खातून का कत्ल हुआ था मोरालिटी पुलिस के हाथों महासा अमीनी जो खातून थी जिनको मतलब प्रॉपर ड्रेस कोड की ना पहनने की वजह से अरेस्ट किया गया फिर उनको जो है अपना टॉर्चर किया गया और वो जो है ना फौत होगी उसके बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है जो एक तो रेबल्स है ना लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं वो अभी तक चल रहे हैं इट्स वन ऑफ प्लेसेस के जहां प्रोटेस्ट ठंडे नहीं हुए और जो रियासत का अपॉइंटेड यानी रियासत की तरफ से अपॉइंटेड सुन्नी मौलवी है मौलवी अब्दुल हक आई थिंक यस आई थिंक दैट्स इज ने मौलवी अब्दुल हक ही इज openly challenging khamini openly criticizing khamini in friday prayers and what not so ye that tells you that the grip of the state is loosening so when you have three states 
और उनका जो ट्राई बॉर्डर एरिया है उस पर उनका जो रिट है वो कमजोर है और कमजोर होती जा रही है और आई मीन तालिबान का ये है कि आई मीन इट्स इट्स अ न्यू रेजीम सो वी कैन से अच्छा लेट्स सी हाउ क्विकली दे कैन कंसोलिडेट पावर बट क्वाइट फ्रेंकली जो मेरा फोरकास्ट है फॉर ऑल थ्री कंट्रीज इन दिस रीजन जहां पे वो कनेक्ट होता है उनका बॉर्डर आई थिंक के जो है ये यहाँ पे रियासतें मजबूत नहीं होंगी रियासतें कमजोर होंगी और ये स्ट्रेटिजिक वैक्यूम बढ़ेगी एंड आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी ए ह्यूज अरीना फॉर सेपरेटिस्ट एंड इस्लामिस्ट वायलेंस एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स वो भी जो है नीन देर नॉट टू फॉर बिहाइंड देर राइट देर इन द सेम बैटल स्पेस तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई हल नहीं है क्योंकि यू हैव थ्री वीक स्टेट्स हाँ अब पाकिस्तान की जानब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के अंदर एक जो हार्ड वायर्ड प्रॉब्लम है सिविल मिलिट्री का ठीक है ना उस वजह दैट्स आल्सो एग्जैसरबेटिंग द बलोचिस्तान प्रॉब्लम बलोचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि व्हाट डू यू नीड हाउ डू यू ब्रिंग बलोचिस्तान हाउ डू यू नगोशिएट एंड से अच्छा जी ये जितना जो सेपरेटिस्ट है सेपरेटिज्म है इसको कैसे आप डील करें नेगोशिएशन के थ्रू करेंगे नेगोशिएशन तभी हो सकती है कि जब पाकिस्तान की रियासत जो है के पास जो जो सिविलियन हुकूमत है उसके पास इसकी अथॉरिटी हो उसके पास एक कैपेसिटी हो अब तो यह है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं वो इस कदर डिवाइडेड है इलेक्ट्रेट इज सो डिवाइडेड सो पोलराइज इन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इट सेल्फ इज इन मेल्ट डाउन मोड ठीक है ना तो हाउ कैन यू गो एंड से कि जी परिफरी का एक प्रोविंस जो है उसको हम जो है जुम करेंगे अपने कौमी धारे के अंदर या नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर वन द नेशनल मेन स्ट्रीम इज इट सेल्फ प्रॉब्लमैटिक क्या बलूचिस्तान में लेट्स से कि यू हैव अ सक्सेसफुल इलेक्शन अब ये जनवरी में जो होने वाला है सिलेक्शन इलेक्शन और कोई स्ट्रॉन्ग नवाज शरीफ जैसा कोई लीडर जीत के आ जाता है so is there an equivalent in baluchistan jiske sath wo negotiate kar sakte i mean is there or ya or ya ek to khair ttp is a different ball game but at least jo baluchistan liberation army hai ya baluchistan ke dusre movements hain are they organized enough to deliver uh, if they negotiate ye dekhen ek to wo uh, they are not organized wo space bhi jo hai wo divided hai ठीक है ना ये स्टेट की पॉलिसी रही डिवाइड इन जो है मतलब काउंटर की कि आपने कुछ फैक्शंस के साथ मिल गए तो दूसरे फैक्शंस को आपने काउंटर किया सो व्हाट हैज दैट हैज डन टू दिस दिस पॉलिटिकल लैंडस्केप या जो बैटल स्पेस कह लें क्योंकि इसमें रेबल मूवमेंट्स भी हैं कि दे आर फैक्शनलाइज देर जस्ट टू मेनी ऑफ दम तो वो कुछ अलायसेज बना लेते हैं कुछ साथ काम करते हैं कुछ जो है मतलब देर मल्टीपल ग्रुप्स देर बोथ पोलिटिकल एंड मिलिट्री तो अब इस सूरत हाल में आपके पास कोई नेगोशिएटिंग पार्टनर नहीं है उधर से लेकिन दैट प्रॉब्लम इज नॉट एज अक्यूट इन माय ओपिनियन एज इज द अक्यूटनेस ऑफ द फैक्ट के पाकिस्तानी रियासत में uh, अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन uh, है यू नो एटलीस्ट ठीक है उनकी जमात को स्लाइस एंड डाइस कर दिया गया है बेसिकली उनकी जमात को बनाया गया और उनकी जमात को डिसमेंटल किया गया वो जेल में है तो अगर वो जेल में है आप इलेक्शन करते हैं तो चलें जो है पीएमएलएन जो है नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग फैक्शन है वो सबसे ज्यादा सीटें ले जाती है पीछे जो है दूसरे नंबर पर अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट हाइपोथेटिकल ईयर आई हैव नो आइडिया कि जो है ना इलेक्ट्रोल आउटकम क्या होगा एंड वी आर अस्यूमिंग के जो है इट्स फ्री एंड फेयर बाय एंड लार्ज तो ये ये कैसी हुकूमत होगी ठीक है और फिर इस हुकूमत का जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है वो इकोनॉमिक्स है यानी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इकोनॉमी को बेहतर करना है फाइनेंशियल हेमरेजिंग जो हो रही है उसको रोकना है तो what are they going to do i mean uh, do will they have the bandwidth to work on that main problem you can manage some as arskia core jo hai is is rotten in the sense jo political economy of pakistan ki wo agar jo hai sahi tarike se nahi chal pa rahi to what ability do you have to negotiate with the baloch and if you look at it uh, dusri side ko pata hai ki aap kamzor hain 
तो why would they come and negotiate and who will you negotiate with so it's really a messy situation पहले तो मतलब दोनों sides कमजोर हैं और फिर ये है कि हाँ भाई how high a, a priority is this when the national economy is in a state of emergency there is a lot of discussion about india's role ke india ka kya role hai in uh, instigating supporting uh, or financing even the balochistan movement baaz uh, waqt india ke social media ko agar aap sunte hain to aisa lagta hai ke india is heavily involved the indian government obviously denies wo uh, kulbushan yadav ka jo case hai so india ka bhi situation is interesting because india is trying to have good relations with iran why it wants to do tit for tat with pakistan matlab aap kashmir mein garbar kare hain hum balochistan mein aapko jawab de denge but helping the balochistan rebels can also hurt iran in that sense na so so how, what is the role of india aur wo kaisa balance kar raha hai ke uh, uska agar if it has a role it 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 impact pakistan but not iran ha uh, ye uh, i mean this is one of those net assessments that needs to be updated kyunki dekhe pakistan ki riyasat itni kamzor ho chuki hai ki if you're an indian strategist is it in your interest sitting in new delhi to see a, a, a pakistan that becomes weaker and weaker because mm-hmm. agar jo jo pakistan jo hai wo kamzor hoga aur pakistan ki riyasat jo hai uski writ apne ilake pe ya apne jo factions hain अगर नहीं होगी तो देन यू नो माजी में जो है आप प्रमोट करते थे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद आज भी वो आपके मतलब कि आपने उनको लॉक एंड की के अंदर रखा हुआ है कि हाँ भाई जो है राइट नाउ दे हैव नो परमिशन टू गो एंड यू नो स्ट्राइक एट यू एट इंडिया लेकिन ये भी हो सकता है कि दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट मतलब वो अपनी एक प्राइवेट जिहाद चलाए प्राइवेट फॉरन पॉलिसी चला रहे हों हट के स्टेट से हट के so i i think ke uh, one has to factor that in in terms of the indian calculus zahir hai kai saalon mein matlab jab wo ye uruj pe chal raha tha mamla 90s mein jaise uh, matlab there was a huge support for multiple groups you know let j jaish e mohammad hizbul mujahideen etc etc ye sare ke sare groups pakistan ki taraf se support aa rahi thi तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट मेड सेंस फॉर द इंडियंस टू गो एंड से एक अच्छा भाई आप हमारे साथ ये कर रहे हैं तो हम जो है आपके बलोच रबल्स को सपोर्ट करेंगे बैठ के सो दैट और फिर टू थाउजेंड में भी इट मेड सेंस क्योंकि फिर जो है जो नाइन इलेवन के बाद जो टू थाउजेंड टू का जो क्राइसिस हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ कश्मीर की लेजिस्लेचर पे अटैक हुआ टू कंट्रीज यू नो वर आई बॉल टू आई बॉल उस वक्त ये था कि हमें जंग चढ़ जाएगी तो उसके बाद फिर मुंबई हुआ ठीक है और मुंबई के बाद भी वही जो ना क्राइसिस था कि भाई हम मतलब इज पाकिस्तान स्टिल बिहाइंड वाइज लश्कर तैयबा हैज बिन एबल टू जो ना अटैक इन सच अ मैसिव वे क्योंकि छोटा मोटा अटैक तो नहीं था ना वो कश्मीर के अंदर तो जो अटैक्स होते हैं वो तो चले ठीक है इवन पार्लियामेंट के अंदर जो है पांच सात लोग मरे थे लेकिन दिस वाज ए ह्यूज अटैक ये जो मुंबई का था तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आती है कि देन यू यू देर इज अ स्ट्रेटेजिक नीड टू गो एंड यू नो बेसिकली फोर्स द पाकिस्तानी हैंड इफ यू गो डू दिस देन वी गो डू दैट uh and then you can go uri pulwama you know and and all these pathan court attacks in, in uh, you know in the last few years so one can see that lekin i think ke uh, with the taliban in power now uh, in afghanistan and the indians are seeing ke pakistan ki jo hai matlab un taliban ko support kiya lekin un, unke sath koi relationship acha nahi hai aur pa, wo pakistan uh, they don't listen to pakistan they're still providing sanctuary to ttp and others so i think the calculus shifts phir ye hai ke india uh, has a huge problem with china as well uh or wo chinese border jo hai is is heating up at the same time so i think it's not in the indian interest to really be so uh supportive of baloch rebels for example because it it, it, it overkill ho jata hai kyunki let's say pakistan ke problems magnify kar jate hain so then you know you don't yeah. uh, indian point of view you don't want yeah. an pakistani state collapse hota hai to i think the first country to suffer will be india 
नॉट टू से पाकिस्तानी स्टेट को लैप्स हो रहा है ऐसी बात नहीं है लेकिन को लैप्स से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है ना Mm-hmm. आपकी रिट वीक हो जाती है इफ यूर रियासत विद लिमिटेड रिसोर्सेज उधर से आपको बलोच रेबल्स अटैक कर रहे हैं इधर से टी टी पी पख्तनख्वा में जो ना कर रही है फिर जो है आप आ, आ, के रिसोर्सेज कम है पंजाब के अंदर प्रॉब्लम है सिंध के अंदर प्रॉब्लम है सो देन यू नो अ स्टेट दैट सोड ऑफ स्ट्रेच जिसकी बैंडविथ स्ट्रेच है फिर मतलब ग्रुप्स लाइक लश्कर तैयबा विल से ओके यू नो वट मतलब uh, ये रियासत कमजोर है हमने किसी ने क्या रोका हुआ है तो वी गोना स्टार्ट डूइंग वट एवर वी वॉन्ट टू डू और फिर ये ना पोलराइजेशन भी है क्योंकि देखिए ना राइट विंग हिंदू नेशनल गवर्नमेंट है मोदी सरकार जो है वो इट हैज अम्बियोटिक डायनामिक ना इधर से जो है इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म दे फीड ऑफ ऑफ ईच अदर सो ये जो आई डोंट थिंक इट्स इन द इंडियन इंटरेस्ट नाउ to what extent are they still supporting we have to assume that they are still supporting lekin us support ki kya noiyat hai uski kya details hain this we don't have much information reliable information on it uh, other than wo kulbushan yadav is in jail in pakistan uh, and uska matlab jo ki case chal raha hai other than that we don't have much in the way of details ke kya ho raha hai one would hope ke in the indian uh, intelligence uh, community realizes that uh, you know this is not in their interest and as you said you know this could backfire on iran this could also backfire and uh, especially at a time when india is trying to become a geo economic player it doesn't make sense mm-hmm. for you to do this uh, because hota na ki agar aapko kahin se threat aa rahi hai us threat ko aap neutralize karne ke liye aap jo hai apna counter offensive karte hain counter intelligence operations karte hain in this case you know you're supporting baloch rebels but if a if a riyasat is too weak to begin with if your adversary your decades old adversary rival has weakened then i'm not so sure it's in the interest of the indians to continue doing this so while the indian government ke paas hai it is very interesting how uh, there is no pakistan policy clarity beyond saying ke terrorism rok de when india talks about pakistan it is always in the context of cross border terrorism cross border terrorism but jo shall we say ke jo retired officers retired government log jo aajkal social media mein khaas taur se youtube channels wagaira mein baat karte hain there is this constant speculation of pakistan breaking into four provinces you know punjab alag sindh alag baluchistan khyber pakhtunkhwa and they see this disintegration as an opportunity to take back uh, uh, pok pakistan occupied kashmir ya azad kashmir so they think ke in this context ke pakistan jo internally implode ho jaye because of these huge contradictions with uh, i mean do province mein constant insurgency chal rahi hai so in that context from the civil society jo sometimes uh, matlab we can't call them proxies of the government but they are very close to the government agar aap is tarah ke discussions sun liye the you probably are guessing uh, which voices i am referring to so ha to so they are like uh, deniability hai indian government ko but these guys sometimes talk as if they are talking on uh, on behalf of the indian government so wo ek scenario hai but isme i mean is there any recognition in the us ke by withdrawing from afghanistan you know ne aur ek pandora's box khol diya hai in south asia jahan pe it will ultimately impact the indo pacific strategy also because agar things begin to go out of pakistan's control ye afghanistan ke sath jo chal raha hai ttp ke sath chal raha hai it will definitely impact china and the indo pacific thing so like what can the us do it it can't go back into afghanistan but what can they do about this mess that they have left behind ab main samajhta hu mess itne zyada ho chuke hain ek to ye matlab south asia ki hum baat kar rahe hain ye to hai hi hai aur phir hum jo hai ukraine middle east ab middle east bhi hai ukraine bhi hai matlab jo kami nahi hai na so kab aap ki bandwidth stretched hai so i don't think there is much that uh, uh, the united states can do dramatic level pe matlab jo hai na koi bahut bada policy shift main nahi dekh raha लेकिन ये है कि डैमेज कंट्रोल करते रहेंगे पाकिस्तान की रियासत को सपोर्ट करते रहेंगे जिस हद तक सी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है 
اس کا ایپٹائٹ نہیں ہے اب امریکہ کے اندر مطلب وہ وہ ماضی کے جو ادوار تھے جس کے اندر جو ہے بلینس آف ڈالر کی ایڈ آئی وہ ایپٹائٹ نہیں ہے کوئی پرسنگ نیڈ نہیں ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حالات اتنی جگہوں پہ اتنے زیادہ خراب ہیں تو پاکستان ڈزن فیکٹر ہیں اب بات آتی ہے آپ نے کہا انڈیا کے جو مطلب جو پبلک کانورسیشن ہے آئی تھنک ون آف دا پرابلم جو انڈین میڈیا میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا کے اندر جو سیریس کانورسیشن ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے آئی تھنک دا دا بلک آف انڈین ٹاک شوز آن جیو پالیٹکس آن پالیٹکس از ان دا ریلم آف انفرٹینمنٹ مطلب اٹس ان دا ریلم آف سورٹ آف دس ہائی ٹپ جنگو ازم تو آپ جو ہے ایون جو مطلب بیکمز اے پولیٹیکل اکانمی کہ جس کے اندر کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو دین یو کہیں گے کامران کا بڑا بیان پاکستان کو لے کر یو نو یہ نہیں ہے پاکستان میں ان کے کاؤنٹر پارٹس نہیں ہیں لیکن ہیں لیکن چونکہ انڈیا کا اسکیل بڑا ہے اور سائز میٹرس تو وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے سو آئی تھنک آئی ووڈنٹ ریلی وری اباؤٹ کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے آئی تھنک دا بگ کوشچن از کہ جو سیریسلی لوگ دیکھ رہے ہیں میں اب بات کر رہا ہوں جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے انڈیا کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی جو بیوروکریسی ہے یہاں تک کہ ایون جو مودی سرکار کے جو نیشنل سیکورٹی ٹیم ہے وہ کس طریقے سے دیکھ رہی ہے جے شنکر جو ہیں جو فارن منسٹر ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اینڈ آئی تھنک کہ بیکاز یہ گفتگو میڈیا میں نہیں آتی یہ بہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوتی ہے سو وٹ یور لیفٹ ود از دیٹ جنگو ازم کہ جی وہ پاکستان کے چار ٹکڑے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے پاکستان آکیوپائڈ کشمیر لے لیں گے ریالٹی یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی سرکار چاہے وہ کتنی ہی رائٹ ونگ ہو یا جو بھی ہے وہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہے گی ہم لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں سو اٹس ناٹ ورتھ اٹ انڈیا جو ہے ایک ایسے موڑ پہ ہے کہ جہاں پہ اس کے پاس تین ایشوز ہیں بڑے یعنی اسٹریٹجک لیول پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا از رائزنگ جیو اکنامک پلیئر اس چیز کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن سو دیر از نو ٹائم ٹو سے کہ اچھا ہم پاکستان کے ساتھ کوئی پھڈا وڈا لے لیں یا یہ کر لیں یا پاکستان کی ویکننگ کو جو ہے نا ایکسپلوائٹ کریں سو آئی آئی ریلی ڈاؤٹ دیٹ نمبر ٹو از کے انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل کلچر پولیٹیکل ایولیوشن ہوئی ہے ود دا رائز آف جو ہے نا رائٹ ونگ ہندو نیشنلزم دیٹس کریٹیڈ این انٹرنل پرابلم تو ہاؤ ول یو ہاؤ ول مائنورٹیز ہاؤ ول دس پالیٹی دیٹ ول موو فارورڈ نا مطلب میجورٹیرین پالیٹکس جو ہے میں ون یو سیٹس اٹس اٹس ان مے ساؤنڈ لائک گڈ پالیٹکس کہ بھائی آپ نے جو ہے مطلب الیکشن جیتنے کے لیے آپ یہ مطلب ہندوتوا کا کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں لیکن اٹ ہیز پالیسی کانسیکوینسز تو انٹرنل پالیسی بیفور یو گیٹ ٹو دا فارن پالیسی کے ریل میں اٹ ہیز انٹرنل کانسیکوینسز تیسری بات انڈیا از پرابلی ناؤ دا موسٹ سینڈوچ کنٹری بٹوین چائنا اینڈ یو ایس جو ان کی کمپٹیشن چل رہی ہے اینڈ وی سینگ دس آن دا باڈر آن دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول بٹوین انڈیا اینڈ چائنا سو دیز آر دا تھری بگ ایشوز اب اس میں پاکستان کہاں آتا ہے آئی ریلی ڈونٹ تھنک پاکستان کچھ پاکستان کو لے کر جو ہے کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہا ہے بیکاز اے نتھنگ انڈیا کین ڈو مچ اباؤٹ اٹ ٹھیک ہے آئی تھنک اف اف آئی ہیڈ ٹو بی یو نو اف یو نو اف آئی ہیڈ ٹو اسپیکولیٹ So in the serious Indian strategists are saying, you know what, we just hope Pakistan holds itself together so that we don't have a problem now because we've got all these other issues that we need to deal with. I think India needs a Pakistan which is strong enough to keep its mess inside Pakistan, but not strong enough to export mess to India. But the... Exactly, exactly. And I think that the Pakistan is at the moment وہ ایکسپورٹ کا جو میس ہے کراس بارڈر ٹیرزم کا جو ایشو ہے آئی تھنک وہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے وہ آئی تھنک بین سورٹ آف ریئلائزیشن ود ان دا پاکستانی ملٹری اسپیشلی ان دا سینس کہ آپ اگر جنرل باجوا کی جو ہے نا 
जियो इकोनॉमिक्स की जो डॉक्टरिन थी और जो इंडिया को लेके उन्होंने बातें की थी उससे साफ ये जो है ना नजर आ रहा था कि देर इज नो एपरटाइट टू गो बैक टू द डेज ऑफ के अच्छा जी हम जो है कश्मीरी रेबल्स को सपोर्ट uh, करेंगे दो के रेट्रिक जो है एफ्टर द जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल uh, जो रेबुकेशन हुई थी आर्टिकल्स की इंडिया के अंदर और कश्मीर का जो है जो ऑटोनमी उनसे ले ली गई थी मैं बात कर रहा हूँ द इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर उसके बाद इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू से हाँ भाई अब जो है हम आ, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या हम जो है कोई नेगोशिएट कर सकते हैं स्पेस कम हो जाता है ना फिर एक तरफ राइट विंग जो है नेशनलिज्म भी चल रहा है फिर ऊपर से आपने ये भी कर दिया तो जो अगस्त 2019 के बाद के जो हा, हालात हैं जो दौर हम देख रहे हैं पिछले गुजशत चार सालों के अंदर सो इफ यू लुक एट वट इज है लास्ट फोर इट्स वेरी रिमार्केबल कि उसके बावजूद पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट वांट टू यू नो एंगेज इंडिया इन द वे इट डिड इन द पास्ट बिकॉज दिस रियलाइजेशन के रियासत बहुत कमजोर हो चुकी है सो आई थिंक आई आई एम एम कि दिस इज फैक्टर्ड इन एंड बट अगेन यू नो अगर आप मीडिया को देखें इंडिया में पब्लिक डिस्कशन को देखें तो वहां से तो आपको ये बातें नहीं पता चलेंगी ना Uh, कि वहां से तो ऐसे ही लगेगा कि अच्छा यार वही पुराना वाला जो है नैरेटिव है एंड अगेन इट्स इंफोटेनमेंट नॉट रियली सीरियस कॉन्वर्सेशन दैट्स अ गुड डिस्क्रिप्शन इंफोटेनमेंट रिमाइंड्स मी अ लिटिल बिट ऑफ फॉक्स कामरान थैंक यू वेरी मच कॉन्वर्सेशन पर आने का और इनलाइटनिंग अस विद योर व्यूज एंड योर डीप नॉलेज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया और आप लोग जो सुन रहे हैं खानवसेशन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करें खानवसेशन को वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्क पर जरूर शेयर करें थैंक यू वेरी मच कामरान थैंक यू